आशा करी तुम्हारा सबा भलो आच सुस्थ भूगोल क्लस सबा के स्वागत आज के भारत जलवायु अंशे भारत जलवायु ते मौसुमी वायु प्रभाव एवं ऋतु वैचित्रे कि अंश आलोचना करब प्रथम मौसुमी ये कथाटी सर्वप्रथम व्यवहार करें ब्रिटिश विज्ञानी एडमंड हाली आरबी शब्द मौसुम एवं मालोलम शब्द मौसुम थे मौसुमी कथाटी एस जार अर्थ हल ऋतु ऋतु अनुसारे सम्पूर्ण विपरीत दिखे प्रवाहित जो विशेष प्रकृतर सामयिक वायु प्रवाहित है ताके मौसुमी वायु बला है मूलत दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया एर प्रभाव सर्वाधिक देखा गारतवर्ष हल मौसुमी वायर प्रधान विचरण क्षेत्र व्रीड़ा क्षेत्र यही भारत के मौसुमी वायर देश नामे अभिहित करब भारत जलवायुते मौसुमी वायु क्या भाव प्रभाव विस्तार कर भारत जलवायर अन्नतम प्रधान वैशिष्ट्य हल ऋतु वैचित्र मौसुमी वायर आगमन पूर्वे अवस्था मौसुमी वायर आगमन और प्रवाह समयकाल मौसुमी वायर प्रत्यागमन एवं मौसुमी वायर प्रत्यागमें पर समयकाल ओपर निर्भर कर भारत चार ऋतु निर्णय जेमन ग्रीष्मकाल के बला हे प्रक मौसुमी कल बर्षाकाल के बला हे मौसुमी वायर आगमन और प्रवाहकाल शरतकाल के बला हे मौसुमी वायु प्रत्यागमनकाल शीतकाल के बला हे मौसुमी वायु उत्तरकाल अर्थात भारतवर्षे ऋतु निर्धारण हे मौसुमी वायर ओपर निर्भर कर द्वित तो वायु प्रवाह भारतवर्षे सारा बचर मध्य और प्राय अर्धेक समयकाल मौसुमी वायर प्रभावाधीन हो बर्षार शुरूते दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्राय साढ़े तीन मास मध्य जून थे शुरू कर सेप्टेम्बर पर्त दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु दुटो शाखा आरब सागर शाखा और बंगोपसागर शाखा कि है भारतवर्षर ओपर दिए प्रवाहित है अन्दि के शरतकाले प्राय दो मास अधिक समयकाल जुड़े उत्तर पूर्व मौसुमी वायु भारतवर्षर ओपर दिए प्रवाहित है तृत्य तो उष्णता चरम जे गरम दाबदाह मौसुमी वायु आगमन साथे साथ बिस्टीपात शुरू है और तापम्रा ह्रास पाए चतुर्थ तो ग्रीष्मकालीन आर्द्रता और शीतकालीन शुष्कता जेहेतु ग्रीष्म से दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रचुर परमाणे जलिए बाष्प नहीं आसे से ही जन् भारतवर्षे विभिन्न स्थान कि है ना बिस्टीपात संघटित है अन्दि के उत्तर पूर्व मौसुमी वायु शरतकाले जख प्रत्यागमन करवर्तकाले भारतवर्षे कि है ना शीतल वायु प्रवाहित है और शीत कल बिराज कर मोट बिस्टीपात भारतवर्षे जे बिस्टीपात मोट नब्बे शतांश बिस्टीपात ही मौसुमी वायु द्वारा है एवं मूलत बर्षाकाले आशी दस शतांश बिस्टीपात ही मौसुमी वायु द्वारा संघटित है आर घूर्णपात उपकूल अंचले बिस्टीपात क्षेत्र मौसुमी वायु गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर मूलत प्रत्यवर्तनकारी उत्तर पूर्व मौसुमी वायर कि है ना आर्द्र सामुद्रिक वायु संघर्ष फले शरतकाले आश्विन झड़ एवं अन्न्य उपकूलवर्ती अंचले बिस्टीपात घूर्ण बिस्टीपात हो इचड़ा शीतकालीन बिस्टीपात हो जख उत्तर पूर्व मौसुमी वायु प्रत्यागमन शेष समयकाले अर्थात सरसे शरत शेषे कि शीतर शुरूते करमंडल उपकूले पूर्वघाट पर्वत पूर्व ढाले बाधाप्राप्त हुए कि है ना किमाण बिस्टीपात घटा इचड़ा खरा और बनार क्षेत्र मौसुमी वायु गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है 
সাধারণত যে বছর মৌসুমি বায়ু ঠিক সময় মতো আসে এবং ঠিক স্থায়িত্ব ঠিক থাকে সে বছর বর্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে হওয়ার কারণে কি হয় ভারতবর্ষে বন্যা দেখা দেয় অন্যদিকে যে বছর মৌসুমি বায়ু আসতে দেরি করে এবং তাড়াতাড়ি ফিরে যায় সে বছর বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় কি হয় খরার সৃষ্টি হয় এভাবে ভারতবর্ষের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের ওপরে অর্থাৎ জলবায়ুর ওপরে সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ মৌসুমি বায়ু করে থাকে এবার আসব ঋতু বৈচিত্র্য ভারতবর্ষের ঋতু বৈচিত্র্যের প্রথম ঋতু হচ্ছে গ্রীষ্মকাল এই গ্রীষ্মকাল হচ্ছে প্রাক মৌসুমি কাল নামেও অভিহিত করা হয় সাধারণত মধ্য মার্চ থেকে মধ্য জুন পর্যন্ত সময়কালকে গ্রীষ্মকাল পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে এ সময় পৃথিবী তার উপবৃত্তাকার কক্ষপথে এমন এক অবস্থায় আসে যখন উত্তর গোলার্ধ ঝুঁকে অবস্থান করে ভারতবর্ষ উত্তর গোলার্ধে অবস্থান করে যার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই তাপমাত্রা বেশি থাকে এ সময় ভারতের গড় তাপমাত্রা থাকে প্রায় পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তবে উত্তর পশ্চিম অংশে রাজস্থান ও সংলগ্ন সমভূমি অঞ্চলে গড় তাপমাত্রা আটচল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডও হয়ে থাকে এবং রাজস্থানের বিয়ারিতেই প্রায় ছাপ্পান্ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা হয়ে থাকে যা ভারতের উষ্ণতম স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় তবে দাক্ষিণাত্য মালভূমি এবং ছোটনাগপুর মালভূমিতে তুলনামূলক কিছুটা কম তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা হয়ে থাকে তবে উপকূলবর্তী অঞ্চলে আর্দ্র সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে সাতাশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং হিমালয়ে পর্বতমালা অধিক উচ্চতার কারণে কিছুটা কম তাপমাত্রা পনেরো ডিগ্রি থেকে কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা দেখা যায় সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে এ সময় নিম্নচাপ দেখা গেলেও উত্তর পশ্চিম ভারতে রাজস্থান ও সংলগ্ন সমভূমি অঞ্চলে গভীর নিম্নচাপ বলয় ডিপ ডিপ্রেশন জোন কি হয় সৃষ্টি হয় এছাড়াও শিলা এবং মৃত্তিকা প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে কি হয় ছোট ছোট নিম্নচাপ কক্ষ তৈরি হয় যার ফলে বিভিন্ন সাময়িক বায়ু যেমন লু আধি কালবৈশাখী ইত্যাদি দেখা যায় সাধারণত কি হয় অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে রাজস্থান পাঞ্জাব হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশ বিহার ইত্যাদি স্থানে অতিরিক্ত তাপমাত্রায় গভীর যে নিম্নচাপ হয় এবং যে তাপীয় ঢাল অধিক থাকার কারণে উত্তপ্ত বায়ু দুপুরের পর থেকে সমস করে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে কি হয় প্রবাহিত হয় যাকে লু নামে অভিহিত করা হয় অন্যদিকে কি হয় না রাজস্থানের মরু অঞ্চলে কি হয় না নিম্নচাপের কারণে সন্ধ্যের দিকে কি হয় কি হয় ওখানে ধুলি ঝড়ের আবির্ভাব দেখা যায় যাকে আধি নামে অভিহিত করা হয় আবার পূর্বে ছোটনাগপুর মালভূমি ও সংলগ্ন অঞ্চলে অধিক নিম্নচাপের কারণে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে যে উষ্ণ বায়ু আসে সেটি সামুদ্রিক আর্দ্র বায়ুর সাথে সংঘর্ষের ফলে কি হয় কালবৈশাখী ঝড়ের সৃষ্টি হয় যেটি আসামে বর্দই ছেলা নামে পরিচিত বৃষ্টিপাত এ সময় বৃষ্টিপাত সেভাবে হয় না তবে কালবৈশাখীর প্রভাবে পনেরো থেকে চল্লিশ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত এবং আসামে বর্ধই ছিলার প্রভাবে পঞ্চাশ সেমি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে তবে দক্ষিণ ভারতেও ছোট ছোট নিম্নচাপের কারণে যেমন কেরালার আম্র বৃষ্টি এবং কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে কি হয় না চেরি ব্লসমের দ্বারা দশ থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এরপরে হচ্ছে বর্ষাকাল মৌসুমি বায়ুর আগমন ও প্রভাব হয় যদিও এই সময় তাপমাত্রা ভারতবর্ষে বেশি থাকার কথা কারণ এ সময় সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার উপরে লম্বভাবে কিরণ দেয় কিন্তু 
বৃষ্টিপাত এবং মেঘাচ্ছন্নতার কারণে এই সময় ভারতবর্ষের তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রি থেকে দশ ডিগ্রির মতো হ্রাস পায় অর্থাৎ ভারতে এ সময় তাপমাত্রা পঁচিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো হয়ে থাকে এ সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কি না গাঙ্গীয় গাঙ্গীয় সমভূমি অঞ্চলে কি হয় না সুদীর্ঘ নিম্নচয় কক্ষের উপস্থিতি দেখা যায় এভাবে উত্তর পশ্চিমে গভীর নিম্নচাপ এবং গাঙ্গীয় সমভূমি অঞ্চলে সুদীর্ঘ গভীর নিম্নচাপ কক্ষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় বায়ু প্রবাহের ক্ষেত্রে কি হয় না এই সময় দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এর আকর্ষণে এই নিম্নচাপগুলোর আকর্ষণে ভারতবর্ষে দিকে এগিয়ে আসে এবং প্রবেশ করে ভারতের দক্ষিণ অংশে যে ত্রিভুজাকৃতি অবস্থানের কারণে এই মৌসুমি বায়ু কি হয় না দুটো শাখায় বিভক্ত হয়ে যায় আরব সাগরের ওপরে এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আরব সাগরীয় শাখা রূপে এবং বঙ্গোপসাগরের উপরে কি হয় না বঙ্গোপসাগরীয় শাখা রূপে প্রবেশ করে এ সময় বৃষ্টিপাত কি হয় না সর্বাধিক আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয় বৃষ্টিপাত ঘটায় মূলত দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আরব সাগরীয় শাখা তিনটি উপ শাখায় বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষে বৃষ্টিপাত ঘটায় প্রথম শাখাটি কি হয় না কেরালা বা মালাবার উপকূলে পশ্চিম ঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে বাধা পেয়ে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায় কারণ এক জলভাগের ওপর দিয়ে আসায় প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প নিয়ে আসে এবং পশ্চিম ঘাট পর্বতে বাধা পেয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ভূমি ভবনের মাধ্যমে এখানে কি হয় না প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায় তিনশো থেকে প্রায় পাঁচশো সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত এখানে সংগঠিত হয় এইভাবেই হঠাৎ করে ভারতবর্ষে বৃষ্টির সূচনা হয় বলে একে বলা হয় মৌসুমি বিস্ফোরণ মৌসুমি বায়ুর দ্বারা সর্বপ্রথম এবং হঠাৎ করে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হওয়ার ঘটনাটিকে মৌসুমি বিস্ফোরণ নামে অভিহিত করা হয় কিন্তু তার ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ অনুবাদ ঢালে স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত মাত্র পঁচাত্তর শ্রেণীর মতো বৃষ্টিপাত হয় তাই এটি বৃষ্টির ছায় অঞ্চল নামে পরিচিত অন্যদিকে দ্বিতীয় শাখাটি কি হয় না দাক্ষিণাত্য মালভূমির ওপর দিয়ে প্রবেশ করে কি হয় উচ্চতা সেভাবে না থাকার কারণে মাত্র ষাট থেকে সত্তর সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত ঘটায় তৃতীয় উপশাখাটি কি হয় না আরাবল্লির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হওয়ায় এখানেও বাধা না পাওয়ায় মাত্র পঁচিশ সেন্টিমিটার মতো বৃষ্টিপাত ঘটায় অন্যদিকে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগরীয় শাখাটি প্রথম শাখাটি কি হয় প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প নিয়ে মেঘালয় মালভূমিতে প্রথম পৌঁছায় গারো খাসি জয়ন্তিয়া এই তিনটি পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত মেঘালয় বানভূমিতে মূলত খাসি পাহাড়ে যখন ধাক্কা খায় সেই সুগভীর উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গোপসাগর শাখাটি আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ঊর্ধ্বমুখী হয়ে পৃথিবীর সর্বাধিক পরিমাণে শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং এখানে মৌসিন নামে প্রায় এগারোশো সাতাশি সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত ঘটায় যা ভারত সহ পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল অঞ্চল যা ভারতের তথা পৃথিবীর আর্দ্রতম স্থান হিসেবেও পরিচিত কিন্তু তার বিপরীতে শিলংয়ে মাত্র দুশো সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় এটি একটি বৃষ্টির ছায় অঞ্চল হিসেবে পরিচিত অন্যদিকে অপর শাখাটি অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের শাখার দ্বিতীয় মৌসুমি শাখাটি কি হয় না বাংলাদেশের ওপর দিয়ে গিয়ে এখানে উত্তর পূর্বে পাহাড়ি পার্বত্য পাহাড়ি অঞ্চলে বাধা পেয়ে আসাম উপত্যকায় প্রায় তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে পাদদেশীয় অঞ্চলে এখানেও প্রায় সাড়ে তিনশো থেকে চারশো সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে কি হয় না এই গাঙ্গীয় সমভূমির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে কি হয় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম কমাতে কমাতে অগ্রসর হয় সাধারণত নিম্ন গাঙ্গীয় সমভূমি অঞ্চলে দুশো সেন্টিমিটার মধ্য গাঙ্গীয় সমভূমি অঞ্চলে একশো সেন্টিমিটার এবং উচ্চগাঙ্গীয় সমভূমি অঞ্চলে পঁচাত্তর পঁচাত্তর সেন্টিমিটার